ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എൻ ബിസിനസ് ഫങ്ഷൻ ദാറ്റ് പ്ലാൻസ് ഓർഗനൈസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ റിസോഴ്സസ് നീഡഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ കമ്പനീസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതിനെന്ത് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക പ്ലാൻ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഫങ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷനാണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് ദ മാനേജിംഗ് പീപ്പിൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജി ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് മെനി അതർ റിസോഴ്സസ് ഇവിടെ വെറും റിസോഴ്സസിനെ റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ മാത്രമല്ല അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ദ മാനേജിംഗ് പീപ്പിൾ അവിടുത്തെ പീപ്പിളിനെ വർക്കേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്യുപ്മെൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെക്നോളജിനെയും ഇൻഫോർമേഷനെയും മറ്റ് റിസോഴ്സസുകളെയും എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് വഴി മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയുമായി സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ആ സിൻസ് ദ മാനേജീരിയൽ ഫങ്ഷൻസ് സജസ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിൻ ഡിറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഇൻവോൾവ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് ഒന്നുമല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങും ഓർഗനൈസിങ്ങും സ്റ്റാഫിങ്ങും ഡിറക്റ്റിങ്ങും കൺട്രോളിങ്ങും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കണം അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് അല്ല വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ദ ഡിസിഷൻ വിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജേഴ്സ് മേക്ക് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ജനറൽ കാറ്റഗറീസ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ജനറൽ കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസിനെ തരംതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസിനെ നമ്മൾ തരംതിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസ് തേർഡ് കാറ്റഗറിയാണ് കൺട്രോൾ ഡിസിഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഡിസിഷൻസ് വരുന്നത് അതിൽ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസിൽ പറയുന്നത് ദ ഡിസിഷൻസ് എബൌട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രോസസ്സസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ഒരു കമ്പനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവ് എ ലോങ് ടേം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഫോർ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലോങ് ടേമിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ആണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസിഷൻ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ഡിസിഷൻസ് അബൌട്ട് പ്ലാനിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടു മീറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഡിസിഷൻസ് അബൌട്ട് പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക
പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് ദയർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനും അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസുമാണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ടേബിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒന്നും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും എസ് എ ചോദിക്കുന്ന കേസിൽ ഈ ടേബിളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ രൂപത്തിൽ ചെയ്യണം അതിൽ ഫ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസിഷനിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസിൽ പ്ലാനിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്ലാനിങ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഫെസിലിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷനാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് ഏതൊക്കെ ഏരിയയാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ടെക്നോളജിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിസൈൻ പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും പ്ലാന്റിൻ്റെ ലേ ഔട്ടൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് റേഞ്ച് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് നീണ്ട കാലയളവിന് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ് നടത്തുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്യുപ്മെൻ്റ് ലേബർ കപ്പാസിറ്റി അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാനിങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഡിസിഷനാണ് എടുക്കുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷനാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് ഡിസൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഏരിയയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് ഡിസൈനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷനിൽ പറഞ്ഞത് ഡിസിഷൻ ഡിസൈൻ പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട് ആയിരുന്നു അതിൽ വരുന്നത് ചോയ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ചൂസിങ് ദി ബെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ ബെസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു ലോങ് റേഞ്ച് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ് അതിൽ വരുന്നതാണ് ഡിസൈഡിങ് അബൌട്ട് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട് ആൻഡ് ഷോപ്പ് ലേ ഔട്ട് പിന്നെ ഡിസൈഡിങ് ദ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും നാച്ചുറൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസിഷനാണ് സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷന് പ്ലാനിങ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷനാണ് സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഏരിയാസിലാണ് അത് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ഏരിയാസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ലേ ഔട്ടും ലൊക്കേഷനും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസിൽ സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷനാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് റേഞ്ച് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലേബർ കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോങ് റേഞ്ച് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ്ങിൽ ഏത് ഏത് ഡിസിഷനാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷനാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരുന്നതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് ഡിസൈൻ വരുന്നത് സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷനിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ചോയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട് ഷോപ്പ് ലേ ഔട്ട് ഇതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഡിസിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഡിസൈഡിങ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് കപ്പാസിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും ഏതാണ് ടൈപ്പ് സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷനിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നാച്ചുറൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഡിസിഷനാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ഡിസിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മാച്ചിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിത്ത് ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ഡിസിഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഡിസിഷനിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഇൻവെൻറ്ററി ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഏരി ഏത് ഏരിയയാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ആണ് തേർഡ് ഏരിയ റിസോഴ്സ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂളിങ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പ്ലാ
കൺട്രോളിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇൻകമിങ് മെറ്റീരിയൽസ് അതുപോലെ തന്നെ സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഇൻകമിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകമിങ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് കടക്കും ചെയ്തു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഫൈനലി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതും കൺട്രോൾ ഡിസിഷനിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ കൺട്രോളിംഗ് പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റിനെ വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീഷൻ ഡേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് അതിനൊരു കോസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര രൂപ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ചിലവ് അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീഷൻ ഡേറ്റ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു 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 നിശ്ചിത ഡേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അത് സി പി എം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ പെർട്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കൺട്രോൾ ഡിസിഷനിൽ വരുന്ന നാച്ചുറൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് കൺട്രോളിംഗ് മെഷീൻ ഡൗൺ ടൈം ആൻഡ് റിപ്പയർ ടൈം ബൈ ഗുഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് പ്രാക്ടീസസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക മെഷീൻ്റെ ഡൗൺ ടൈമും റിപ്പയർ ടൈമും ഒക്കെ ഗുഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് പ്രാക്ടീസസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക മെഷീൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കുക അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഡിസിഷൻസ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷൻസ് പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് കൺട്രോളിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ഇത്രയാണ് മൂന്ന് ഡിസിഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇത്രയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ കമൻറ്റിനനുസരിച്ച് പുതിയ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്